วัสดีครับคําถามคําตอบครั้งที่25มีข้อมูล200ตัวอย่างวิเคราะห์โลจิสติกได้หรือไม่คําถามจากท่านผู้ชมคลิปใน YouTube นะครับส่งคําถามมาว่านะครับมีข้อสงสัยอยากถามการวิเคราะห์โลจิสติกนะครับในงานศึกษาระดับปริญญาโทมีกลุ่มข้อมูลอยู่200กลุ่มตัวอย่างนะครับใช้ SPSS ในการวิเคราะห์แทนโปรแกรม e v i e w ได้หรือไม่ก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนำนะครับการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายหรือ simple regression ก่อนนะครับจะพบว่านะครับสถิติ simple regression นี้นะครับก็มีเป้าหมายอย่างหนึ่งก็คือการสร้างสมการทำนายนะครับหรือ,อเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับที่มีตัวแปรต้นหรือตัวแปรทำนายนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นตัวจัดกระทำนะครับซึ่งมีตัว y เป็นผลกระทบและ x เป็นสาเหตุนะครับซึ่งขนาดเดียวกันนะครับ x ก็จะเป็นตัวแปรควบคุมในการทดลองนะครับดังนั้นนะครับในตระกูลลิเกชันเองนะครับก็ยังสามารถนะครับเป็นสถิติที่ใช้ในการทดลองได้นะครับโดยให้ตัวแปร x เป็นตัวจัดกระทำนะครับและ y เป็นผลกระทบนะครับทีนี้นะครับคำถามอยู่ที่ว่าการถดถอยโลจิสติกนี้นะครับถ้ามี n นะครับ200ทำได้หรือไม่นะครับาการถดถอยโลจิสติกเองนะครับก็พัฒนามาจากการถดถอยอย่างง่ายแหละการถดถอยพหุนะครับดังนั้นนะครับสถิติตัวนี้ก็สามารถใช้ในการทดลองได้นะครับก็ในกรณีทําการทดลองนั้นและไม่ได้นําผลนะครับไปอ้างอิงอย่างประชากรกลุ่มอื่นนะครับแม้ว่า n จะมีขนาดเล็กก็สามารถทําการวิเคราะห์ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับทำการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจระดับมหาภาคของประเทศไทยนะครับจํานวน15ปีนะครับก็จะมี n เพียงแค่15ตัวอย่างเท่านั้นดังนั้นในกรณีนี้นะครับ n นะครับ200ก็สามารถทำการวิเคราะห์ได้นะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ให้กำลังใจชอบใจกรุณากดไลค์ต้องการแบ่งปันกรุณากดแชร์ต้องการติดตามกรุณากด subscribe ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ